Дорогие мои подписчики и гости канала, меня зовут Полина. Два крупных рукодельных канала Любовь Рулевская и Марина Девочки и Куколки мне сказали, ну что, выйдем поговорим? Я ответила, ага, только сидушку на скамеечку сошью. Не стой же мне с вами разговаривать. В общем, лето, дача, комары, семечки – как упоительны в России вечера, мы соображаем на троих. Моя красавица Юника от эффектив всегда придет на помощь. Как вы помните, я из узких полосок, обрезков, цветной ткани наготовила заготовок, нашивала их на полоски вспомогательной ткани. У меня были обрезки тюля которые остались после подшива шторы. При этом способе шитья можно использовать ткани самого разного качества, и тянущиеся, и тонкие, и более плотные. Они все шьются по тканевой основе, которая не дает им деформироваться. Хранить такие заготовки очень легко. Можно просто свернуть рулончиком. В качестве контрастного цвета я изрезала свою старую черную юбку. Что делать? Мы растем, мы меняемся, а хорошего человека должно быть много. Шиваем попарно черную и цветную полоски. Я уже шила в таком цветовом сочетании коврик. А сейчас решила немного поиграть с этими цветовыми сочетаниями. Соединим вместе полосы, чтобы у нас получилось более широкое полотно. Вы видите, что цветные кусочки я нашивала на тонкие вспомогательные ткани. Шьем спокойно. По лицевой стороне детали вдоль черной полосы на расстоянии 1 мм от края Проложим отделочную строчку. Заготовки тщательно проутюжим, а после этого начнем ставить эксперименты. Никаких точных расчетов не даю. Все делаю на глазок. Ширина полученной детали у меня 32 см, длина 60 см. От двух противоположных углов на длинной стороне, на расстоянии 10, 10 сантиметров, рисуем метки, соединяем их между собой и разрезаем наши детали. То же самое делаем и с другой деталью. У нас получается 4 четырехугольника. Сейчас попробуем их как-нибудь красиво разложить. Мне хочется максимально использовать всю ткань, чтобы ничего не пришлось обрезать. Никаких предварительных расчетов и выкроек я не делала. Сочиняем все на ходу. Выкроила из черной ткани квадрат 17 на 17 сантиметров. Будем работать с ним. Пришьем этот кусок к большой детали. Но одна особенность. Когда будем вшивать этот квадрат, то строчку не доводим до конца детали, оставляем свободными примерно по 5 мм. Подшили вторую деталь, пришиваем третью. Когда будем пришивать четвертую, то здесь уже можно пришивать деталь полностью, до конца. Остается только проложить строчки, пришить свободные концы. И еще... Можно поверх этих швов проложить отделочные строчки, потому что ткани у нас все подвижные. А эта строчка все крепко закрепит. Готовим дальше наши детали. Для обратной стороны решила взять кусок плащевки. Все-таки это будет уличный вариант сидушки, чтобы можно было спокойно постелить ее и на немного влажную уличную скамейку, и на траву, 
и на песок или камни. Лицом к лицу укладываем нашу цветную лоскутную деталь, а поверх нее слой синтепона. У меня лоскутная часть получилась не в виде квадрата, а в виде восьмиугольника. Я решила ничего не отрезать и не выравнивать. Мне нравится такая форма. Все слои ткани скалываем между собой. Потом по краю прокладываем строчку, оставляя отверстие для выворачивания. Я решила немного утеплить эту подушечку. У меня есть остатки синтепона и немного холофайбера. Растеребливаем его и равномерно распределяем внутри подушечки. Остается только зашить отверстие. Еще раз проверяем, насколько равномерно распределили наполнитель. Я видела, как распределяют пух в перинах. Хорошо бьют их палками. Не знаю, получится у меня этот или нет. Все-таки я использую синтепон и холофайбер. В нескольких местах специальными булавками для квилтинга или английскими булавками скалываем все полотно. Потом обычной иголкой с ниткой прошиваем, стягиваем подушечку в нескольких местах. Удобно это делать в специальных наперстках. Получилась у нас замечательная плоская подушечка Перинка. Не знаю, правда, доберется ли она до сада. Уж очень красивая получилась. Размер у нее 60 на 60 сантиметров. Корову свою не отдам никому. Такая скотина нужна самому. В общем... Я готова к длительным посиделкам на скамеечке. Буду сидеть на лавочке у подъезда, разговаривать с соседками, обсуждать молодых вертихвосток, сериалы, правительство, цены, погоду, здоровье. Ага, во, еще и всех рукодельных блогеров Ютуба обсудим. Кстати, посмотрите. У меня под окнами цветет сирень. И это какой-то особый сорт. На нем очень много пяти лепестковых цветов. Это к счастью. Поэтому, девочки, загадывайте обязательно желание. А цветочек я сорву и съем его сама за вас. Эх, мечты! Пошла я новый мастер-класс готовить. А вы подписывайтесь на канал, пишите комментарии и обязательно загляните на каналы к Марине, девочки и куколки и Любови Рулевской. С вами была Полина. Всем пока-пока и до новых встреч!